Sziasztok! Ahogy a korábbi videóban is már megígértem nektek, amikor egy új Seiko vagy egy Grand Seiko modell bejelentésre kerül, akkor igyekszem minél hamarabb információt adni nektek ezeknek az újdonságoknak az érkezéséről, a határidejéről és a záráról. A mai videóban két különleges Grand Seiko modellt fogok nektek bemutatni. Az egyik az egy Spring Drive GMT modell, a másik pedig egy Spring Drive kronográfos, hiszen éppen 20 évvel ezelőtt jelent meg a Spring Drive szerkezetnek a GMT komplikációval bővített változata először, és 15 évvel korábban jelent meg a Spring Drive-nak a kronográf GMT komplikációval bővített változata. A Spring Drive szerkezeteknek az evolúciójában a megjelenést követően 5 évre volt szükség ahhoz, hogy az első három mutatós szerkezetet egy újabb komplikációval, az utazók számára készült GMT funkcióval bővítsék. A Spring Drive GMT megjelenését követően a Seiko és a Grand Seiko mérnököknek, órásmestereknek újabb 5 évre volt szükségük, tehát 2007-et írunk, amikor megjelent az az óra, amely függőleges kuplonggal és oszlopkerék rendszerrel együtt készült, így azt a különleges funkcióját tudtuk biztosítani az óráknak, hogy a stopper használata közben a mutatók nem a legközelebbi rész egységbe ugranak bele a fogaskerék kiosztásnak köszönhetően, hanem a függőleges kuplongrendszer biztosítja azt, hogy a mutatók ténylegesen akkor álljanak meg, amikor az óra tulajdonosa megnyomja a stoppernek a gombját. A most bejelentett két Grand Seiko modellt a design köti össze, és ebben a designban ugye a számlap az, ami a legmeghatározóbb elem. A számlapon a Shinshu Ora Studio-nak a közelében található Hoteka hegységnek a havas csipkái köszönnek vissza, és ez most azért is érdekes, mert tavaly nyáron ugye egy olyan ö, pingvines ö, Save the Ocean modellt jelentettünk be, ami a nyár közepén hozta a jégnek és a hidegnek az érzését, most pedig a tél közepén ö, került bejelentésre ez a két Grand Seiko modell. A két fehér számlapon a Snowflake-re emlékeztető textúra jelenik meg, mindkét számlapon a szél fújta, havas tájnak a mintázata fedezhető fel. A fehér mellett a kék szín dominál, erre a modellre jellemzően az óratok körül megjelenő rámen is. A kronográfos változatnál azonban a kék szín az kizárólag a mutatókra jellemző. A számlap felőli dizájnok mellett még egy közös tulajdonság van mind a két modellnek, az pedig az üveghátlapon keresztül látható lengősúlyon megjelenő 18 karátos aranyból készült Grand Seiko oroszlánnak az emblémája. De most, hogy végigvettük az óráknak a közös dizájnpontjait, nézzük külön-külön az egyes modelleknek a jellemző tulajdonságait. A Spring Drive GMT modell, amelyik az SBGE 275-ös cikk számra hallgat, egy új szerkezettel jelent meg, aminek a szerkezet száma 916. Ez a szerkezet annyiban különbözik a korábban használatos szerkezettől, hogy ugyanúgy, ahogy a kronográfosnál a napi pontosságát csökkentették, vagy hát pontosították az órának, így a Spring Drive-okra jellemző napi 1 másodperc helyett napi fél másodperc, plusz-minusz a pontosság, de havi szinten is 10 másodpercen belülre került. Ez az érték azonban teljesen megegyezik a tavaly teljesen újra tervezett 9RA5-ös sorozatú Spring Drive-okkal, tehát ebben a tekintetben ez a generáció is a legmagasabb szintet képviseli. Az órának a járás tartaléka továbbra is 72 óra maradt, és ebben a szerkezetben egyébként pedig 30 kő található meg. Mivel egy buváróráról beszélünk, ezért egy 20 báros vízállósággal készült, tükröződésmentes bevonattal rendelkező zafír üveggel. Az órának a fizikai paraméterei azok nem különböznek a most is kapható hasonló modellektől, tehát továbbra is 44 mm-es a tokátmérő, és 14,9 mm a toknak a vastagsága. Az óra ára 7300 euró lesz, ami magyar forintban kifejezve 2.650.000 forintot jelent. Ez a Spring Drive GNT modell limitált kiadás lesz, akár csak a kronográfos, ez azonban 1500 darabos limitációban fog forgalomba kerülni, 
várhatóan 2022. márciusában. A legutolsó fontos modell, amit még a GMT-vel kapcsolatban kiemelnék, hogy az óra tokja is és a csatja is nemes acélból fog készülni. Ezt azért tartottam a végére ezt az információt, mert a másik kiadás, a kronográfos változat ezzel szemben nagy intenzitású titánból ö, fog készülni, mind a csatja, mint pedig a tokja. Ha már az anyag jellemzőjénél tartottunk, akkor folytatom azzal, hogy meglepő módon a kronográfos változatnak az átmérője egy picit kisebb, mint a gmt je tehát ez konkrétan 43,5 mm jelent. A vastagsága azonban a sok komplikációnak köszönhetően 16,1 mm-re hízott. Ahogy már a GMT modellnél említettem, a kronográf szerkezetnél is elmondom, hogy ennek a szerkezetét is egy picit tovább finomították, ennek köszönhetően egy új szerkezet számot kapott, tehát ez lesz az első olyan modell, amelyik 9R96-os szerkezet számmal fog készülni, tehát ez azt jelenti, hogy ez az óra is napi fél másodpercen belüli pontossággal rendelkezik. A Spring Drive Chronograph GMT óránk az egyik legbonyolultabb szerkezet, ami kétköznapi forgalomban az üzletekben kerül, és ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy ez a szerkezet 50 kővel készül, ennyire sok tengelyt kellett finoman csapágyazni. Azt gondolom, hogy minden fontos információt elmondtam a kronográf modellel kapcsolatban is, egy dolog maradt a végére, illetve kettő, az egyik az ára, ami 11 ezer eurót jelent, magyar pénzből ez 3 millió 990 ezer forintot, és a megjelenésnek a dátuma, ami pedig 2022. februárja lesz, minden Grand Seiko butikban, és minden olyan Seiko butikban, amelyik Grand Seiko modelleket is forgalmaz, tehát a Seiko butik Budapestben is. Azt javaslom, hogy ha nektek is felkeltették ezek az órák a figyelmeteket, akkor tájékozzadjatok tovább a kollégáimnál a Seiko butikban, vagy akár e-mailen keresztül az infokukat seikobutik.hu címre írva, már csak azért is, mert ezek a limitációk nagyon alacsonyak nemzetközi szinten, és akár ha csak a kronográfos modellre gondolunk, akkor a 700 darab az nagyon hamar el fog kelni. A mai nap nagyon szerencsés vagyok, hiszen nem csak egy, hanem rögtön két modellt tudtam bemutatni nektek, de rögtön meg is kérdezném a ti véleményeteket, hogy a kettő óra közül nektek melyik a szimpatikusabb, ti melyiket választanátok. A kicsit letisztultabb, egyszerűbb utazók óráját a Spring Drive GMT kiadást, vagy pedig a kicsit komplikáltabb, intenzívebb Spring Drive Chronograph GMT modellt. Legyetek szívesek, írjátok meg nekem itt a videó alatti komment szekcióban, hogy ti melyiket választanátok, esetleg azt is, hogy miért, és figyelni fogom a beírásotokat, hogyha kérdésetek merül föl, akkor ott válaszolni is fogok rájuk. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok. Igyekszem minden esetben a lehető leghamarabb elhozni nektek azokat az információkat, amiket közvetlenül a gyárból kapunk. Így talán rajtunk keresztül kaphatjátok meg a leghitelesebben ezeket az adatokat. Hogyha tetszett a videóm, akkor azt egy lájkkal legyetek szívesek jelezni, bár már sokan megtettétek, de aki nem, azt iratkozzon fel a csatornára. Kis harangot megnyomva pedig a YouTube felé jelezzétek, hogy a következő videóról is szeretnétek információt adni. Köszönjük, hogy ma is velem voltatok, sziasztok!